ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ போர்டில் இருக்கிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இன் ஃபிகர் அதாவது இது தான் R1, R2, R3, R4 ஆர் ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ வந்து செப்பரேட்டாக அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போது அந்த வேல்யூவை நம்ம வந்து இப்போது எழுதலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஆர் ஒன்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம் இல்லையா ஆர் ஒன்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் ஸோ ஆர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஹோம் அதுக்கடுத்து ஆர் த்ரீ வந்து தேர்ட்டி ஆர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஹோம் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹோம் இதுதான் கிவன் டேட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கேல்குலேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க முதல் கேள்வி பாருங்கள் கேல்குலேட் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த செக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க இப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நம் வி நோ தட் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆர் ஒன்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம் ஆர் டூடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஹோம் ஆர் த்ரீ உடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி ஹோம் சரிதான் இல்லையா ஆ R4 ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஹோம் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹோம் ரைட் ஸோ இது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக நமக்கு தெரியும் ஆனால் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் தான் இதில் இருந்து வி கேன் ஈஸிலி கிளாசிஃபை விச் மீன் வி கேன் ஈஸிலி கேல்குலேட் த வேல்யூங்க எப்படி இப்போது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பேரலலில் இருக்குது இந்த மூணு ரெசிஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னா பேரலலில் இருக்குது முதல்ல இந்த பேரலலில் சிம்பிளாக சர்க்கியூட்டாக நம்ம மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம்லேயும் நமக்கு தெரியுது ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ என்னது ரெண்டுமே வந்து பேரலல் ஏன்னா கீழே கீழே இருக்கு <laughs> So, LCM எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி தென் டென்னு ஸோ நம்ம வந்து டென் டேபிளில் இது ஃபோர் டைம் இது வந்து டென் டைம் கரெக்ட் சாரி இது ஒன் டைம் அண்ட் இது ஃபோர் ஒன் டைம் முடிஞ்சது இல்லையா அப்போ நமக்கு எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வரக்கூடிய எல்சிஎம் வந்து ஃபார்ட்டியே இருக்கு அப்போ இதோடைய எல்சிஎம் வந்து ஃபார்ட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் மேலே வந்து ஒன் டைம் ஸோ தட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் ஃபைவ் எயிட் டைம் ஸோ ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து என்ன ஒன் பை ஆர்பி ஸோ ஆர்பி பிகம்ஸ் ரைட் ஸோ ஆர்பி பிகம்ஸ் ஒன் பை எயிட்னா எயிட் பை ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ எயிட் ஹோம் ரைட்டா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டா அப்போ இது வந்து ஆர்பி அப்போ என்ன பண்றேன் இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டை நான் சிம்பிளா மாத்திருக்கேன் இந்த சர்க்கியூட் வந்து இப்படி மாறிடுச்சுங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அமீட்டர் இருக்கு அது இந்த இடத்துல அந்த பேட்டரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்கு கரெக்டா இப்படி இருக்கு ஏன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் ஒரே ரெசிஸ்டரா நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் எயிட் ஹோம் அப்படின்னு அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரெசிஸ்டரையும் இதே மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டரை மாற்ற போகிறேன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் எப்படி இருக்கு பேரலல் காம்பினேஷனில் இருக்கு அப்போ தேர்ட்டி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ எழுதுவோமா ரைட் ஸோ ஒன் பை ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 
ஒன் பை என்ன இருக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் பை ஒன் பை தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் பேரலில் இருக்கு ஸோ விச் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் திஸ் ஸோ இது கெல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் சிக்ஸ்டி எல்சியம் எடுப்போமா தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி எல்சியம் எடுத்தோம்னா இது டென் டைம் எடுத்தா டென் டேபிள் எடுத்தா த்ரீ டைம் டூ டைம் சிக்ஸ் டைம் அதுக்கு அடுத்து த்ரீ டேபிள் எடுத்தா ஒன்று டூ டூ மறுபடியும் டூ டேபிள் எடுத்தா இது ஒன்று இது ஒன்று இதுவும் ஒன் அப்போ டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி அப்போ இதனுடைய எல்சியம் நமக்கு எவ்வளோ வருது இதனுடைய எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதுன்னு வருது அப்போ இந்த தேர்ட்டி வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி இந்த ட்வெண்ட்டி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டி வந்து ஒன் டைம் சிக்ஸ்டி அப்போ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி அப்போ இது ரெண்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது வி கெட் ஒன் பை சிக்ஸ் சாரி ஒன் பை டென் டைம் இல்லையா ரைட் அப்போ எனக்கு வந்து என்ன வருது ஒன் பை டென்னு வருது கரெக்டுங்களா டென் டைம் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் டென் சார் ஸோ இது வந்து ஒன் பை ஆர்பி ஸோ வி கேன் சி தட் ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹோம் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த அடுத்து இருக்கக்கூடிய அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரெசிஸ்டரை நான் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த சர்க்கியூட்டை இந்த நல்ல கவனிங்க இந்த சர்க்கியூட்டை இப்படி இருந்த சர்க்கியூட்டை எப்படி மாற்றினேன் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டாக இப்படி மாற்றினேன் இல்லையா இப்போ மறுபடியும் இந்த சர்க்கியூட்டை எப்படி மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ஹோம் அதான் அந்த பேட்ரி மறுபடியும் இது வந்து ஒரு சிங்கிளாக இப்படி மாற்றியாச்சு இந்த கீ எல்லாம் விட்டுருங்க ரைட் இப்படி மாற்றியாச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு ஒன்றா மாற்றினேன் இந்த மூணு ஒன்றா மாற்றிட்டேன் அப்போ இதுதான் எனக்கு வந்து ரெசிஸ்டர் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறீங்க எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் ஒரே லைன் இங்கே எதுவுமே வந்து ஜங்ஷன்லாம் கிடையாது அப்போ இது ரெண்டுமே சீரீஸில் தான் இருக்கு அப்போ இதனுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொன்னோம் எயிட் ஹோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ கீழே இருக்கிற எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹோம்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா இது ரெண்டுமே சீரீஸ்ல இருக்கு அப்போ வி கேன் சிம்பிளி ரைட் ஆர் எஃபெக்டிவ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பி பிளஸ் ஆர் பி ஸோ ஆர் பி ஒன் ஆர் பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆர் பி ஒன் என்ன ஆயிடுச்சு எயிட் ஆர் பி டூ என்ன ஆயிடுச்சு டென் So, which is nothing but 18 ohm. So, this is the effective resistance. We have to do it very simply. So, the effective resistance is done. So, what do you think? The total current flowing through the circuit. So, what do you think about this circuit? Is the current is done. So, we have to do it in the battery. So, they are asking about current. So, what we have? V equal to IR from ohms law. ஸோ ஐயை வந்து நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கண்டிப்பாக இதை நம்ம இப்போ பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது தென் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் இதில் வி அப்படின்றத வந்து நமக்கு தெரியும் டுவெல் ஹோல்ட் கொஷினில் கொடுத்துருக்கு டுவெல் ஹோல்ட் ஆர் அண்டு தான் அந்த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டீன் இல்லையா அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை போகக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்டை வி கேன் சிம்பிளி கேல்குலேட் டூ சிக்ஸ் சார் டூ நைன் சார் டூ நைன் சார் எயிட்டீன் த்ரீ டூ சார் த்ரீ த்ரீ சார் அப்போ டூ பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ திஸ் கேன் பிரிட்டன் லைக் திஸ் ரைட் ஸோ எல் சேம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் த்ரீ டபுள் டுவெண்ட்டி போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போகாது பட் த்ரீ செவன் சார் ட்வெண்ட்டி த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் அப்போது பேலன்ஸ் வந்து டூ இருக்கும் மறுபடியும் வந்தோம்னா ட்வெண்ட்டி அப்போது சிக்ஸாக தான் நமக்கு வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக வரப்போகுது மறுபடியும் வந்து அதே சிக்ஸு தான் ஸோ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாமா அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் ரைட் இந்த சர்க்கியூட்டு ரைட் இந்த சர்க்கியூட்டு ஓகேவா ரைட் இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு 
இதுல ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூவா நமக்கு தெரியும் சப்போஸ் நமக்கு கேள்வியில வந்து இப்போ இந்த சர்க்கெட்டு கொடுத்துட்டு கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இல்ல கரண்ட் எனக்கு கொடுக்கல சரியா அப்போ எனக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்னன்றத நம்ம ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படிங்க எப்படின்னா நமக்கு டுவெல் வோல்ட் தெரியும் இந்த ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் வேல்யூ என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆர் ஃபைவ் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் டி கொடுத்துருக்கா ஆர் ஃபைவ் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்கு நமக்கு சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் இருக்கு அப்போ ஐயை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பீங்களா மாட்டிங்களா டுவெல் பை சிக்ஸ்டி ஸோ தட் இஸ் த கரண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல கவனிச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு கரண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு கரண்ட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லா ரெசிஸ்டரும் பேரலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நம்ம வந்து சோஃபார் பார்த்துருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம் ஸோ அதில் இருந்தே வி கேன் சே தட் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டரும் ஒவ்வொரு வேல்யூவில் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அது ரெண்டுமே பேரலில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கரண்ட் டிஃபர் ஆக போகுது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்க போகுது தெர் இஸ் நோ டவுட் இதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம பார்த்தது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்